叔阿姨。小夏，你怎么让他进来了呢？你来干什么？嗯我是真的不想来你们这儿，但我觉得我有必要提醒你们一件事儿。您和刘明、温丽一起注册了一个公司，叫明星公司，上面的钱已经被掏空了。什么？你说什么？什么？掏空了？你这话什么意思？看看这照片上的人是谁认识吗？现在在哪儿呢？这不是温丽吗？上海。不可能！你们看好的儿媳妇儿现在已经回国了，而你们的宝贝儿子刘明一个人在美国，怎么生孙子呀？不可能！刘明跟他在一起都在美国呢。之前跟我耍心眼儿，把我所有的钱都转到那个公司上，先自己去看看那公司上的账目吧。如果信不过我，就看看上面还有没有钱，看看转到哪里了，剩下的事儿我可以做。你们知道在哪儿能找到我？哎，温丽怎么回国了呢？这钱上怎么出事了呢？快查账啊！这是上电脑。对，快快小夏，把电脑打开。我们生而为人，总要对人世间的苦难学会悲悯呐。算了，爸爸，你又开始您那套以德报怨了。这事儿啊，我觉得还是陈硕说的对。对坏人的放纵，那就是对善良最大的残忍。娘子，你回来之后总提陈硕，他是干什么呢？我总提他吗？你总在提。哎，陈硕是？可能是他在帮我打温丽这案子吧。他是我同行。别的律所的律师，我是感觉你喜欢他。没有，我怎么可能喜欢他、啊？你喜欢他，我能感觉得到。英子，你和刘明的关系呢，实际上已经不存在了。等到一开庭，你们俩的夫妻关系就彻底的解除了，应该考虑下一段的感情生活。我暂时不考虑喜欢什么人，我更不考虑成家的事儿。你还是要对感情、对家庭要有信心的吗？还要有吗？爸，说实话，我已经怕了。要有，要有！你看，你妈、我和你。我们三个人一起相亲相爱的生活了这么多年，这难道不是世界上最美好的关系吗？爸，我能生长在这样一个家庭里，确实是我的幸运。那是因为我有您这样的爸爸，您是一个相信人心向善的人。但是我经历了这么多事以后，我不可能像您那样了。但是，家。还是要成的嘛，啊，像刘明这样的骗子，能有几个呀？爸，加不加的不重要，我有您和我妈就够了。你结不结婚更不重要。我最终的出路啊，就要学会自己把握自己才是，对吧？到那时候，就算再碰上一个刘明，那我也不怕。七位，温丽，咱们什么时候飞啊？我的签证已经办好了，机票我也问好了。急什么？咱们手里钱太少了，到时候筹备电影根本不够。这个问题你跟梁叔提过没有？提了呀，可是梁叔说了，必须等到咱们真正需要用钱的时候才能给我们。咱们现在什么都没做呢，他不能再给我们更多的钱了。做生意哪有这样的？真急着用钱的时候没有，不就耽误了吗？爸和廖叔不是坑你的吧？不是，他们坑我干嘛呀？行了，那就不急了，等后面钱到的时候再说吧。